আমার এমপি ডট কমের মাধ্যমে কয়েকজন নাগরিকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন নাটোর এক আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবুল কালাম অডিও বার্তার মাধ্যমে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেন এমপি আবুল কালাম ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত আম চাষিদের সাহায্যার্থে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ও বাগাতিপাড়া লালপুরের রাস্তা উন্নয়ন প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন করেন পল্লব কর্মকার ধান আরো কিছু ফসল যেগুলা ধরে বাড়িঘর এগুলা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাছপালা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সকল এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণে হয়েছে এবং সরকার চেষ্টা করতে সরকারের পক্ষ থেকে আমরাও কিছু তালিকা ইতিমধ্যে পাঠিয়েছি আমাদের কৃষি বিভাগ তালিকা করছে সেই মোতাবেক যদি সরকারি অনুদান আসে অবশ্যই সেই তালিকা মোতাবেক তারা ভর্তুকি তারা পাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই আমাদের অন্য আম চাষগুলোর অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে সবগুলোকে চাষিদের কিন্তু ইতিমধ্যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে আমাদের আম চাষিদের জন্য গত তিন চার মাস আগে আমরা ব্যাপকভাবে আমের ঔষধ এবং আম স্প্রে করা মেশিন এটা কিন্তু আমরা বিনামূল্যে দিয়েছি গ্রুপ ওয়াইজ দিয়েছি অতএব শুধু আম চাষ না অন্যান্য চাষের জন্য আমরা প্রণোদন অবশ্য টাকা পয়সা দিয়েছি নিশ্চয়ই আগামী তো এই সরকারের এই কাজটা অব্যাহত থাকবে জন্যই কিন্তু আম কেন সব ফসলই কিন্তু আমাদের ছোট্ট একটা দেশ আমাদের কিন্তু ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে পিতা পাচ্ছে জন্যই কিন্তু আজকে আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছি ফল মূলে আমরা সপ্তম স্থান অধিকার শাক সবজিতে পঞ্চম স্থান অধিকার করতেছি এটা কিন্তু বাস্তবতা অর্থাৎ তারপরে ঘর যাত্রা হবে তারপরে ইনশাল্লাহ আমাদের যে আবাদ আছে আম সহ আমার এখন বাগাতিপাড়া বিশেষ করে ব্যাপক আম চাষ হচ্ছে চার পাঁচটা ইউনিয়নে যেটা নবগঞ্জ বা রাজশাহীর মতোই আম চাষ হচ্ছে এবং আমার মনে হয় লালপুর যে রাস্তাটি বনপাড়া হাইওয়ে এটা এটা ডবল এর রূপান্তর হচ্ছে সেটা বারো কোটি টাকা প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে এটা সম্পূর্ণ হলে আর অন্য কোন রাস্তা মানে যেগুলো আছে সেগুলো সব এলজিডি রাস্তা যেটা রাস্তাগুলো কাজ মোটামুটি প্রায় কাজগুলো ভালো হচ্ছে দুই একটি রাস্তা এবং বাকি থাকবে আর মোটামুটি আবার আমাদের নাটোরের যে রাস্তা সেই রাস্তার কাজ শুরু হচ্ছে সেটা ভালো হচ্ছে দয়রামপুরের দয়রামপুর সোনাপুরের যে রাস্তা সেই রাস্তারও প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেটাও প্রশস্ত হচ্ছে সেই রাস্তা হবে এবং ইতিমধ্যে জয়রামপুর মানুষের রাস্তা প্রশস্ত সম্পূর্ণ হয়েছে আমার বিশ্বাস যে সরু রাস্তা বলতে আমাদের ইতিমধ্যে জামনগর বাগাতিপাড়া থেকে জামনগরের যে রাস্তাটা এক ফিট দেড় ফিট করে দুই সাইডে ভিত্তি করা হয়েছে এই বছর আমি বৃদ্ধি করলাম তাতে ওখানেও প্রশস্ততা বেড়েছে শুধু আবার আর উপজেলা থেকে তামলতলা পর্যন্ত এই রাস্তাটা প্রকল্প আমি হাত নিচ্ছি যদি এটা হয়ে যায় তাহলে প্রায় রাস্তাগুলো যেটা মেন রাস্তা সেটা প্রশস্ত হচ্ছে আর গ্রামের মধ্যে যে রাস্তাগুলো যেটা সরকারি বিধি মোতাবেক যে রাস্তাগুলো আছে আমার বিশ্বাস যে সেই রাস্তাগুলো ভালোই হচ্ছে ইতিমধ্যে লালপুর বাগাতিপাড়ার আমার বিশ্বাস যে আগামী বিদ্যুৎ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামীতে দুই তিন বছরের মধ্যে যে কোনো একটি রাস্তাও পাওয়া যাবে না যে রাস্তা কাঁচা আছে সেইভাবে আমার সমস্ত প্রকল্পগুলো দেওয়া আছে প্রকল্পগুলো অনুমোদন হয়েছে এবং আস্তে আস্তে কাজগুলো শুরু হচ্ছে এবং শেষ করতে গেলে দুই তিন বছরের মধ্যে কোনো রাস্তায় আর কাঁচা থাকবে না এটা আমার বিশ্বাস এবং সেভাবেই সরকারের কাজগুলো তুলতে দেওয়া সেখানে সেভাবে আগাচ্ছে আর কি গ্রামীণ গ্রামীণ অবকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ধন্যবাদ লালপুর থানার দুয়ারিয়া ইউনিয়নের এক বাসিন্দা রাস্তা পাকাকরণ প্রসঙ্গে অপর একটি প্রশ্ন করেন আমার রামনারায়ণপুর দুয়ারে ইউনিয়ন আমার খুব প্রিয় ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নের রামনারায়ণের পক্ষ থেকে প্রশ্ন থেকে ধন্যবাদ ইতিমধ্যে রামনারায়ণপুর মহেশপুরের দুইটা রাস্তা অনুমোদন হয়েছে এবং দুইটা রাস্তা টেন্ডারও হয়ে গেছে আমার বিশ্বাস এই দুইটা রাস্তায় কাজ হয়ে গেল মহেশপুরে ইয়ে হাইস্কুলে গিয়ে গিয়েছিলাম এবং ওই দুইটা রাস্তার কাজ শুরু হলে আমাদের সমস্যা থেকে যে আমার লালপুর বাগাতিপাড়া গোটা তেত্রিশটা রাস্তায় নতুন এবং রিপেয়ারিং এর কাজ চলতেছে তেত্রিশটা রাস্তায় ইতিমধ্যে তেত্রিশটা রাস্তা আর অনেকগুলা এই প্রায় বছর ছয় মাস হয়ে গেল কন্ট্রাক্টারের বিভিন্ন কারণে খুব যন্ত্রণার মধ্যে আছে আমাদের সরকার এবং আমরাও কন্ট্রাক্টারের বিভিন্ন কারণে তারা কাজ টেন্ডার দিয়ে নিচ্ছে যেহেতু এখন ই টেন্ডার নিয়ম কারণ সবকিছু সরকারের বিধি মোতাবেক হচ্ছে এখানে কারণের কোনো এনআই নিয়মের মধ্যে টেন্ডার পাচ্ছে এবং তাদের কাজের গাফলতির কারণে অনেক কাজ এক্সচেঞ্জ বাতিল করতেছে তারপরেও তারা আবার কাজ করতে গাফলত হচ্ছে যার কারণে সময় লাগছে তবে নাম নাম না নারায়ণ করে বলবো যে রামনারায়ণপুরে যে দুশো রাস্তা দুই সাইড দেওয়া সেই রাস্তা দুইটা রাস্তায় টেন্ডার হয়েছে এবং দুয়ারিয়া ইউনিয়নে আমাদের ইতিমধ্যে দুয়ারিয়া ইউনিয়নে যে মূল রাস্তা দুর্গাপুর হয়ে ঈশ্বর দিয়ে এবং এটা হাইওয়েতে কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সেটা খুব ভালো রাস্তা হয়েছে ব্রিজগুলো নতুন নতুন ব্রিজ হয়ে গেছে তিন চারটা ব্রিজ কমপ্লিট হয়ে গেছে হওয়ার পথে 
আর ছোটখাটো যে রাস্তা প্রায় রাস্তাগুলো আমার দেওয়া আছে এবং সেই রাস্তাগুলো যে মন কবরের যে রাস্তা সেটাও সেট হচ্ছে এবং ওই ওই দুইটা রাস্তাও টেন্ডার হয়ে গেছে আমার মনে হয় শর্ট টাইম এটা রাস্তা কাজও শুরু হবে আমার মনে হয় আমার প্রস্তাবিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুবিধা হবে আগামীতে বর্ষা মৌসুমে হয়তো তারা এই সুবিধা থেকে সুবিধাটা কমে বঞ্চিত হবে না আমার বিশ্বাস আগামী মধ্যেই এই কাজগুলো শেষ হবে ধন্যবাদ প্রস্তাবতে বস্ত্র প্রকৌশল বিষয়ে অধ্যয়নরত নয়ন রায় নাটোরে টেক্সটাইল শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান এমপি আবুল কালামের কাছে শিল্প কর্পনা গোটা দেশে বিস্তারের লবে যে উৎসক আছে একশোটি আহ ইকোনমিক্যাল জোন করার জন্য যে অর্থনৈতিক অঞ্চল করার জন্য যে প্রক্রিয়া হচ্ছে তার মধ্যে আমাদের সুতরো আঠারো নম্বরে আমরা লাটোর জেলায় লালপুর পদ্মার চরে এটা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমাদের ভূমি অধিকাংশ অনুমোদন দিয়েছে যেটা অ্যাগ্রো অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে কাজ করতেছে এখন বস্ত্র শিল্প অবশ্যই যে শিল্পটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল সেই জায়গা থেকে আজকে পাট এবং বস্ত্রকে আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা জন্মের প্রধানমন্ত্রী আজকে সেই জায়গাকে একটা অনেক দূরে নিয়ে আসছেন আগে নিয়ে আসছেন আমার বিশ্বাস যে আমাদের নাটোর একটা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট যখন হয়েছে একটা প্রতিষ্ঠান আমার লাস্টে একটা চলছে এখান থেকে যে কারিগরি শিক্ষা জ্ঞান অর্জন করার পরে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে নিশ্চয়ই যারা আমার প্রশ্নকর্তারা নিজেও এই ব্যাপারে দক্ষ অভিজ্ঞ আমার বিশ্বাস যদি কোনো উদ্যোগ নাই এমনি বস্ত্র কারখানার জন্য বা এরকম কোনো উদ্যোগ নাই সরকার কিন্তু মানে এইগুলো উৎসাহ দিচ্ছে এবং তাদের খুব কম সুদে ফাইভ পার্সেন্ট তার কম সুদে তারা কিন্তু টাকা দিবে তারা যদি উদ্যোগ নাই সরকার এটা তাদেরকে বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবে আমার আমার মনে হয় যে সবাই দেশের সাথে খালি সরকার নাই সরকারের পাশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও যদি এই ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া দেওয়া যায় তা আমার মনে হয় সরকার এটা দিতে রাজি আছে এবং নাটোর কেন সব জায়গায় এটা করতে বললে ইতিমধ্যে আমার মনে দুই একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে সরকারি হয়তো আমার দিক থেকে যেহেতু একটা ইম্পিটেড হচ্ছে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে আমরা এর মধ্যেই আমরা এটা করতে পারবো আমাদের যদি এতে কোনো দক্ষ কেউ যদি করতে চায় আমরা জমি জায়গা সরকার দিবে কোনো অসুবিধা নাই যে কোনো মানুষ আমরা আমাদের আজকের আমার আমার এমপি ডট কমকে অমিত মাধ্যমে গোটা আমি নাটোর বাসীকে বা নাটোরে তারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানার মালিক আছেন যারা বিষয় আছেন যাদের অর্থ আছে তাদেরকে আমি অনুরোধ জানাবো তারা যেন এই বিষয়ে উদ্যোগ নেয় আগামীতে আমাদের এখানে জমি জায়গা সব হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মানে আমাদের এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে তারা জায়গা নিয়ে তারা এই পার্কগুলো করতে পারবে ধন্যবাদ সুহান নামে ঢাকা কলেজে অধ্যয়নরত এক ছাত্র ট্রেনের টিকেট ক্রয় বিক্রয়ে কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান এমপির কাছে ধন্যবাদ প্রশ্ন কর্তাকে প্রশ্নটা যথার্থই হয়েছে কিন্তু সমস্যাটা তো অন্য আসলে ব্ল্যাকে হয় না ব্ল্যাক বলতে কিছু লোক কিনে সেইটা এরাও কিন্তু এখানে যেহেতু কম্পিউটারের সিস্টেম এখনো হয়নি যার কারণে এখানে এমনি সাধারণ যে টিকিট বিক্রয় হয় সেইভাবে টিকিট বিক্রয় আমরা চেষ্টা করতেছি সেভাবে রেল পড়তেও চেষ্টা করতেছি তো এখানে যদি কম্পিউটারিজ অন্যান্য যে বড় স্টুন্দে কম্পিউটারিজ হয়ে যায় তখন এর থেকে কিছুটা আমরা মুক্তি হবে তো আপাতত আমার বিশ্বাস করে দ্রুত গতিতে এ ব্যাপারে আমি লেখালেখি করেছি আমি মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি রেলের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জিএম সাহেবকে বলেছি যে এটা অর্গানাইজ করার জন্য তো এটা যদি হয়ে যায় তখন একটু সমাধানটা কিছু হবে দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে কি তারপরে ইয়ে থাকবে যেহেতু টিকিটের সংখ্যা আমাদের যাত্রীর সংখ্যা যেখানে প্রতিদিন দুইশো পাঁচশো সেখানে আমার টিকিটের সংখ্যা মাত্র দশ থেকে পনেরো জন এরকম তিরিশটা টিকিট এখন এখানে তিনশো জন যাত্রী থাকে তিরিশটা টিকিট এখন এই তিরিশ টিকিট যারা যাত্রী দেয় এক দুইটার বেশি কোনো টিকিট দেয় না তার যাত্রীরা টিকিটটা কিনে নেয় যা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে এবং এখানে যেটা দেখা যায় যে কিছু টিকিট পায় সেটা হচ্ছে কি রাশের দিকে কিছু টিকিট নিয়ে আসে অনেক লোকজন তারা ওই টিকিট করে অবশ্যই বিক্রয় করে এতে মনে হয় যে বিক্রয় হচ্ছে সুবিধাতে আমার আমার জানা মতে দেখেছি রাশের দিকে যেহেতু এখানকার টিকিটগুলো মানে ইয়ে হয় না মানে কালো বাজারে হয় না বা অন্যরা ব্যথা কেনা করে না দালাল তো এখানে টিকিটগুলো যাত্রীরা যাত্রী যাত্রীরা তারা দুইটা করে টিকিট তারা নিতে পারে তারা রিজার্ভেশন করতে পারে তারা সেভাবে নিয়ে যায় কিন্তু কিছু টিকিট ওরা অনেক পায় এখান থেকে সেটা আমি যেটা জানি তারা কিছু টিকিট রাশের দিকে নিয়ে আসে ওই টিকিটগুলো তারা এরভাবে হয়তো কিছু টাকা নেওয়া আসে কেনা করে এটা আমার জানা মতে তবে কথা হচ্ছে এখানকার সংখ্যা এতই কম চেষ্টা করছে সংখ্যাটাকে বাড়ানোর জন্য এটা যদি বাড়ানো যায় তাহলে আমার এলাকা মনে হয় এই সিজন এই সমস্যার সমাধান হবে এটা আমার বিশ্বাস এমপি আবুল কালামের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াগুলো সমন্বয় করেছেন আমার এমপি ডট কমের এম্বাসেডর শাহাদত হুসেইন